അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് റെസീപ്റ്റ്സും അതുപോലെ ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ്സും രേഖപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു ബുക്കാണ് ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് ബുക്കിന് പ്രധാനമായും രണ്ട് സൈഡ്സ് ഉണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡും ഉണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും ഉണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ക്യാഷ് റെസീപ്റ്റ്സ് ആണ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഒരേ സമയം എന്താണ് ജേണലായും ലെഡ്ജറായും ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്യാഷ് ബുക്ക് ആക്ട് ആസ് ബോത്ത് ജേണൽ ആൻഡ് ലെഡ്ജർ അതായത് ഒരേ സമയം ക്യാഷ് ബുക്ക് ജേണലായിട്ടും പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതേപോലെ ലെഡ്ജറായിട്ടും പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ക്യാഷ് ബുക്കിലാണ് രേഖപ്പെടുത്താറുള്ളത് പിന്നെ എന്താണ് ഈ ക്യാഷ് ബുക്കിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഒരേ സമയം ക്യാഷ് ബുക്ക് ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്തായി ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ജേണലായിട്ടും ലെഡ്ജറായിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി പ്രധാനമായും അഞ്ച് ടൈപ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത് ഒന്നാമത്തെയാണ് സിംഗിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് ഓർ സിമ്പിൾ ക്യാഷ് ബുക്ക് ഇതിലെന്താണ് ക്യാഷ് എമൗണ്ട് എഴുതാൻ അതായത് ക്യാഷിനുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് കോളം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരേ ഒരു എമൗണ്ട് കോളം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ദെൻ ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് ഓർ ക്യാഷ് ബുക്ക് വിത്ത് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് കോളം അതായത് എമൗണ്ട് കോളത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ ക്യാഷിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ എഴുതാൻ ക്യാഷിൻ്റെ എമൗണ്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു ക്യാഷിനൊരു കോളും ബാങ്കിൻ്റെ എമൗണ്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടിട്ട് ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് കോളും ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ ട്രിപ്പിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് ഓർ ക്യാഷ് ബുക്ക് വിത്ത് ക്യാഷ് ബാങ്ക് ആൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് കോളം ഇവിടെ എന്താണ് എമൗണ്ടിൻ്റെ എമൗണ്ട് എഴുതാനുള്ള ഭാഗത്ത് ഒരു ക്യാഷ് കോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ബാങ്ക് കോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് എമൗണ്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് കോളും ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ ക്യാഷ് ബുക്ക് വിത്ത് ക്യാഷ് ആൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് കോളം അതായത് എമൗണ്ടിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ക്യാഷിന് ഒരു കോളം ഉണ്ടായിരിക്കും ഡിസ്കൗണ്ടിന് വേറൊരു കോളും ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ പെറ്റി ക്യാഷ് ബുക്ക് ഈ അഞ്ചെണ്ണമാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ സാധാരണയായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതും അതുപോലെ എക്സാമുകൾക്കൊക്കെ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളതും ഈ മൂന്ന് ടൈപ്സ് ആണ് അതായത് സിംഗിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് അതുപോലെ പെറ്റി ക്യാഷ് ബുക്ക് ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഫോർമാറ്റ് നോക്കാം ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ ഫോ രണ്ട് സൈഡ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡെബിറ്റ് സൈഡും ഉണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും ഉണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തുക റെസീപ്റ്റ്സ് ആണ് പേ പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ സോറി ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തുക പേയ്മെൻറ്റ്സും ആണ് രേഖപ്പെടുത്തുക ഇനി നമ്മൾ സിംഗിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഒരു ഡേറ്റ് കോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും പർട്ടിക്കുലർ കോളത്തിൽ എന്താണ് റെസീപ്റ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് വെച്ചാൽ അത് എഴുതും പിന്നെ ഒരു ആർ എൻ കോളം അതായത് റെസീപ്റ്റ് നമ്പർ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റെസീപ്റ്റിൻ്റെ നമ്പർ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തും പിന്നെ ഒരു ലെഡ്ജർ ഫോളിയോ കോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ക്യാഷ് എമൗണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡേറ്റ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഇവിടെ വൗച്ചർ നമ്പർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത വൗച്ചർ ഇല്ലേ ആ വൗച്ചർ നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും ലെഡ്ജർ ഫോളിയോ കോളിനൊക്കെ ഒരു എമൗണ്ട് കോളം മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് ആണെങ്കിൽ ഈ ക്യാഷിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ബാങ്ക് കോളം കൂടി എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ കൊടുക്കും രണ്ട് സൈഡിൽ ക്യാഷിൻ്റെ കൂടെ എമൗണ്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടി ഒരു ബാങ്ക് കോളം കൂടി കൊടുക്കും ട്രിപ്പിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് ആണെങ്കിൽ ഈ എമൗണ്ട് സൈഡിൽ ക്യാഷും ബാങ്കും ഡിസ്കൗണ്ട് കോളും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് കൊടുക്കും ക്യാഷ് ബാങ്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് കോളും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് കൊടുക്കും പിന്നെ ഉള്ളത് പെറ്റി ക്യാഷ് ബുക്ക് ആണ് പെറ്റി ക്യാഷ് ബുക്കിന് പെറ്റി ക്യാഷ് ബുക്കിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ പറയാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് സാധാരണ ഒരു ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കോൺട്ര എൻട്രി എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതായത് ക്യാഷ് ബുക്കുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത അടുത്തൊരു ടേമാണ് കോൺട്ര എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് എൻട്രീസ് അപ്പിയർ ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ് ഓഫ് ദി ക്യാഷ് ബുക്ക് ഈസ് നോൺ ആസ് കോൺട്ര എൻട്രി അതായത് ഒരു ക്യാഷ് ബുക്കിന് രണ്ട് സൈഡിലും ഒരേ സമയം എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ സമയം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന എൻട്രികളാണ് കോൺട്ര എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത്
ഇനി നമുക്ക് കോൺട്രാ എൻട്രിയുടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം വിഡ്രോ ക്യാഷ് ഫ്രം ബാങ്ക് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് അതായത് ബാങ്കിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്തു നൂറ് രൂപ വിഡ്രോ ചെയ്തു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വിഡ്രോ ചെയ്തു അപ്പോൾ എൻട്രി എന്താ വരിക ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഇട്ട നൂറ് രൂപ ടു ബാങ്ക് നൂറ് രൂപ ഇതാണ് എൻട്രി വരിക അതെ ഇനി നമുക്കത് ക്യാഷ് ബുക്കിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് അതായത് ക്യാഷിൽ നിന്നാണ് ഡെബി ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെ ഡെറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ക്യാഷിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എന്ത് വരും ടു ബാങ്ക് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ക്യാഷിൻ്റെ നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എന്ത് വരും ഡേറ്റ് ഇരുപത്തൊന്ന് ഡേറ്റിന് ടു ബാങ്ക് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ലെഡ്ജ് ഓഫ് ഫോളിയോ കൊടുത്ത് നമ്മൾ കോൺട്രാ എൻട്രി എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഒരേ സമയം ക്യാഷും ബാങ്കും ട്രാൻസാക്ഷനും ഇവിടെ വന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ലെഡ്ജ് ഓഫ് ഫോളിയോ കൊളത്തിൽ കോൺട്രാ എൻട്രി എന്ന് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ക്യാഷിൻ്റെ കൊളത്തിൽ നമ്മൾ നൂറ് രൂപ എന്ന് കാണിച്ചു പിന്നെന്താണ് ടു ബാങ്ക് അതായത് ബാങ്കിന് ക്രെഡിറ്റ് സൈ ടു ബാങ്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ ടു ബാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാങ്കിൻ്റെ രീതി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു എക്സ്പെൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ്പെൻസ് സൈഡിൽ പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ എന്ത് ചെയ്തു ബൈ ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലെഡ്ജർ ഫോളിയോ കോളത്തിൽ കോൺട്രാ എൻട്രി എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ബാങ്കിൻ്റെ എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ ബാങ്ക് സൈഡിൽ നൂറ് രൂപ എന്ന് കാണിച്ചു ഓക്കെ ഇതൊരു എക്സാമ്പിളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ എക്സാമ്പിൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സി എന്ന ടേം എന്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് കോൺട്രാ എൻട്രി എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ക്യാഷ് ബുക്കിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്